ヒョン系はマクネ系よりデビュー年齢が高いのでそれほど劇的な変身を遂げることはなかったしかし個性やスタイルという点ではやはりヒョンラインは大きな変化を遂げているデビュー当時から現在に至るまでヒョンラインの歩みを映像で振り返ってみようその前に BTS の最新ニュースをお届けするために私のチャンネルにいいねと購読をお忘れなくさあこのビデオショーをスタートさせる時が来たジンジンの圧倒的なビジュアルはハイブに加入する以前から有名でビジュアル系アイドルで有名な SM エンターテインメントにスカウトされたこともあるそうですまた人気化粧品会社エチュードハウスコリアのモデルとしても活躍していたまたその変わらないビジュアルから年齢を感じさせないとも言われているジンさんはハンサムな顔立ちに年齢を感じさせないようなので写真から年齢を判断するのは難しい21歳でデビューした彼は他のメンバーのヒップホップヤングスターの雰囲気とは違い成熟した優しい雰囲気を漂わせておりグループの中で最年長のヒョンであることは明らかだったしかしグループとは対照的な美貌のため若いヒップホップコンセプトのグループには合わないとされていた BTS がジンの雰囲気に合った様々なコンセプトを試した時、彼のビジュアルと魅力は本当に輝き、様々な投票において K-POP ビジュアルキングの栄冠に輝いたのです。ジンの美貌は、韓国人の標準にぴったりだと言われている。黄金色の顔立ちに柔らかなフェイスラインは、王子様のような雰囲気を漂わせる。昔はまだ大学生のような純朴さがあったが、血と汗と涙の時代には、成熟した紳士のように輝き始めた。顔の造作もはっきりしてきたし、このコンセプトで彼のエレガンスが身によく光っている。また、10年のキャリアを通じて変わらないものがある。それは、肩幅の広さだ。肩幅が 48cm もあることがラム。BTS のエピソードで紹介されていた肩幅が広く腰回りが細いジンの逆三角形ボディは韓国のネットユーザーたちの間でいつも話題になっている BTS のコンセプトに合わせて彼のスタイルやファッションも進化しているデビューして数年はジンも他のメンバーと同じように破れたジーンズパーカー T シャツスニーカーカなどカジュアルな服装を好んでいたジンの好きな色であるピンクを見逃すとジンのスタイルではなくなってしまう多くの男性はこの女性的な色を怖がるがジンはマイク携帯電話イヤホンそしてもちろん服の色に至るまでこの色を自分のシグネチャーカラーにしたのである時が経つにつれジンはよりエレガントでハイセンスなスタイルに変化していったお気に入りのブランドは TV でシャツからハンドバッグ携帯電話ケースまでさまざまな場面で TV を着用している姿が目撃されているトレンチコートもお気に入りのアイテムで特に空港ファッションによく使われるこのアイテムは彼の素晴らしい体型を際立たせシェボルケの息子という雰囲気を醸し出しているジンの性格はいつも外交的でユーモアと親父ギャグに溢れているしかし彼のこの側面は内面で表現できない感情を隠すためのファサードのような役割を担っている2018年に行われた BTS のフェスタで RM はジンの第一印象がとても引っ込み思案で理解しがたいというものだったと告白しています時を経て、ジンは心を開き、より自然に自分を見せることができるようになった。この RM の告白について、ジンは自分に与えられたコンセプトが原因、と述べた。クールでシリアスなコンセプトのせいで、本当の自分を出せなかった。しかし、火の時代から、そのイメージを崩すことなく、自分らしさを追求するようになった。ワールドワイドハンサムというニックネームで自信に満ちているように見えるが、本人は笑いを取るための冗談で、自分よりハンサムで才能のある人はたくさんいると謙遜している。
また、シンは BTS メンバーのお手本であり、最年長のヒョンとして母親代わりにもなり、特に料理など日々の家事でメンバーの面倒を見ている。シュガ、高校時代、アンダーグラウンドのプロデューサー兼ラッパーだったシュガは、ヒップホップというコンセプトでデビューした。グループ内で最も痩せた体型で、その細く薄い足は有名なガールズグループ SNSD と比較されたこともあるシュガは足が女性的すぎると不満を漏らしたことがありそれが女性アイドルが近づきたがらない理由かもしれないまた色白でツヤのある肌は餅に例えられるほど有名な特徴だアーミーは彼の肌がどの白い T シャツよりも明るいとさえ言っていたしかしその外見とは裏腹に、ラップを始めると火を吹くようなラッパーとしての異性の良さがにじみ出る。シュガもジンと共にエイジレスギャングの仲間入りをした。まるで時間が止まったかのように顔立ちが全く変わっていない。しかし、筋トレをして体重を増やすと、体型は大きく変化した。BTS のビデオでは、シュナが腕と胸の筋肉を T シャツからはっきりと見せており、かなりバルクアップしていることがわかる。BTS は様々なコンセプトで活動しているため、シュナはソフトで優しい一面も見せることができ、アーティストとして多彩であることがわかる。ヒップホップが好きで、デビュー当時のファッションは、色落ちしたジーンズ、T シャツ、スニーカー、チェックのシャツ、スナップバックハットなど、趣味が反映されたスタイルでした。また、ショートパンツは、彼の完璧な足を見せるためのお気に入りアイテムでした。しかし、時が経つにつれ、彼のスタイルはよりトーンダウンし、ミニマリストへと変化していった。ボールブラックに同系色のスチーマーバッグやクラッチバッグを合わせるのが定番。ハイファッションとストリートスタイルをミックスしたようなエフォートレスでミステリアスなスタイルは彼自身の雰囲気と同じです。また、シュガは BTS の中で最も多くのヘアカラーを試した人物でもあります。その白い肌と異性の良さでミント、オレンジ、プラチナなど難しい髪色も難なくこなす。デビュー当時、シュガはステージ上とステージ外の2つの人格の中で多くの葛藤があった。ジョングクは、シュガの性格がカメラの前と後では全く違うと明かしたことがある。ステージの上では、新人のような心構えで精一杯のエネルギーを発揮する。しかし、カメラが回っていないところでは、彼はいつもの自分に戻り、落ち着いて内向的になりました。この二つの人格のバランスを取りながら、シュガは自分のイメージを押し付けることなく、時間をかけて成長していった。今回のフェスタで、シュガは自分の選択について、やるべきこと、やってはいけないこと、いろいろなことを考えたという。この一年で、その頑固さはいつの間にか薄れ、順応性を身につけ、人生で起こることに満足するようになったそうです。過去には、うつ病、漂白性障害、社会不安に悩まされ、それを2つのミックステープ、アグスト D、D2 などの音楽活動を通じて公然と表現していたシュガもいる。彼の精神状態は年々改善されているが、それでもうつ病が完全になくなることはなく、時には自分のキャリアがうまくいかなかったことにアンバランスさを感じることもあるとシュガは語っている。ジェイホープ、BTS に参加する前、ジェイホープは甲州のニューロンというグループでアンダーグラウンドのダンサーとして活躍していたので、BTS のヒップホップというコンセプトは彼にとって難しいものではなかったようです。ダンサーとしての経験を生かし、偏見や抑圧と戦う反抗的なティーンエイジャーのコンセプトとうまく融合したのだ。BTS のラブユアセルフツアーのソウル公演のコメンタリーで、サレットバレット、コンサートの映像を見ていたとき、BTS のメンバーは、シェイホープがあまり変わっていないので一番まともに見えたと主張している。最も象徴的な特徴は、まっすぐで鋭い鼻だ。横顔は K-POP で最も美しい鼻を持つアイドルの上位に常にランクインしている。時を経て、ジェイホープがハイティーンエイジャーから、溢れる魅力でセレブリティに変身した。
デビュー当時、他のメンバーの髪の色が違う中、唯一黒髪を維持していた J-HOPE。血と汗と涙、時代、初めて髪をオレンジ色に染め、画期的な変化を遂げた。この時代、彼のシャープで正確なダンスラインとともに、J-HOPE の時代と言われるようになった。その後も、バター、ではネオンイエロー、パーミッショントゥーダンス、ではプラチナにオンブレと、鮮やかな色に染めることが多い。普段のファッションは、BTS の他のメンバー同様、T シャツに破れたジーンズというティーンエイジャーのカジュアルなスタイルで過ごしていた。しかし、時が経つにつれ、彼はダイナミックでカラフルなスタイルで BTS のファッショニスタとなった。オーバーサイズの服で色遊びをするのが好きで、時にはデニムオンデニムのルックも決めます。また、ロングリバッグやショルダーバッグ、クラッチバッグなど、様々なタイプのバッグを愛用している。また、カラフルなリングにビーズのブレスレットを合わせたり、BTS の中で唯一ネイルアートにシールを貼るのが好きなんだそう。彼のファッションスタイルは、アンダーグラウンドダンサーとしての彼のルーツと、エネルギッシュで活発な精神を如実に表している。最も成功した K-POP アイドルになったにもかかわらず、メンバーたちによると、J-HOPE の性格は全く変わっていないそうだ。元ルームメイトのジミンは、J-HOPE が最初から信頼できて思いやりのある人だったとし、アイドルの名声があっても彼の優しい心は少しも変わらなかったと述べた。ジミンは彼の頼もしい存在を山に例えて、シェーホープが年月を減るごとに謙虚になり、より素晴らしい存在になったと主張したほどだ。リーダーの RM もこれに同意し、シェーホープが裏方のリーダーとして RM と一緒に他のメンバーの面倒を見てくれたことに感謝していると語った。お父さんが文学の先生だったこともあり、いつも自分の意見を言う前にみんなの意見を聞かせる人なので、思いやりや人の話を聞く力をお父さんから学んでいるようです。BTS のメンバーやアーミーはいつも J-HOPE に感謝の意を表し、彼はグループの柱であり、存在感がある、と語っている。RM、RM は中学時代、ランチラーダの名でアンダーグラウンドのラッパーとして活躍し、主がと並んで音楽分野での経験が豊富だ。ヒップホップというジャンルで経験を積んできただけに、BTS のデビューコンセプトはまさに彼の本領発揮と言える。しかし、韓国の美の基準から外れた型破りなビジュアルに、RM はよく反感を買っていた。しかし、韓国の美の基準から外れた型破りなビジュアルに反発を受け、多くの憎悪と批判にさらされ、ストレスが溜まる一方だった。また、BTS の中で最も背が高いにもかかわらず、以前は非常に痩せた体型であったことを、ラブユアセルフツアーのソウル公演の解説で本人が認めている。この数年、RM の外見はより成熟し、特に彼の体はより成熟している。細身のモデル体型から筋肉質な体型へと劇的に変化した彼のバルクアップ過程は、数年前からアーミーの間で話題になっていた。メガボルトの撮影現場からホテルの部屋まで、時間があればいつでもトレーニングに励むというジム好きな RM。最新シーズンのインザソープでは RM の出演時間の半分がジムルームでのトレーニングや撮影現場の横を走る姿だった。また自身のインスタグラムのストーリーにはワークアウトの一部を投稿し健康的で筋肉質な体を手に入れるための決意を示している。ジョングクと共にジムのパートナーになりその熱く筋肉質な体でアーミーを驚かせ続けている。RM は2017年にステージネームをラップモンスターから RM に変更しましたが、このことはヒップホップからインスピレーションを得たスタイルから、よりカジュアルでレトロな美学へと、彼のスタイルが変化する節目にもなりました。はい。デビューして数年の RM は、マギーパンツ、ジーンズ、T シャツ、ブーツなど、ほとんどがオールブラックの衣装で、モノトーンの服装を好んでいた。ここ数年、RM はニュートラルな色調を中心とした快適でミニマルなスタイルにシフトしています。
トラックスーツパーカーショガーパンツなどのスポーティな服は彼のワークアウトに対する熱意とともにお気に入りのアイテムとなっていますアーティストメイドコレクションでは、ショガーパンツを自らカスタマイズし、ブラックとグレーの2色で展開。また、BTS は国連総会やジョー・バイデン大統領とのホワイトハウス訪問など、政治的、社会的イベントにも数多く参加しており、スーツは RM の身近なイメージになっている。その見事なプロポーションとリーダーとしてのカリスマ性からスーツを着た彼の姿はファンだけでなくファン以外の間でも常に話題になっているデビュー当時はモヒカンサレットバレットレのソフトクリームなどヘアースタイルも奇抜だった BTS のスタイルが変わるとともに RM はヘアスタイルを試す代わりに複数のカラーを試す機会を得ることになった RM は全てのカラーパレットを髪にまとったと言える。しかし、彼のヘアスタイリストは、マレット、アンダーカット、スウェプトバッグなどのトレンディーなヘアスタイルで彼を最新に保つことがわかるので、彼のヘアスタイルがつまらないことを意味するものではありません。このように、RM がきっかけでジョングクがビッグヒットに加入し、ジョングクが彼をロールモデルとして尊敬していることは有名な話であるしかしデビュー当時 RM はリーダーになるというプレッシャーでかなり苦労していたことをジョングクは知っているあまりの重圧に自民が間に入って会話をし状況を打開する必要があったのだ幸いなことに RM は落ち着いて否定的な意見も無視できるほどリラックスした考え方を身につけ状況は好転した RM 自身不安な気持ちを克服できたのは自分を慰めてくれるものを見つけたからだと告白しているそしてそのようなよりどころを見つけることで自分自身を肯定的に捉え他の分野を発展させることに力を注いできたのである彼の過去を振り返るとキャリアを続けるために苦労した小さなグループのリーダーが若者の代表として国連総会で演説したりホワイトハウスを訪れて米国大統領とアジアのヘイトクライムについて話し合ったりすることは想像に難くありません驚異的な英語力と真のリーダーの特性を備えた RM は k p o p アイドルに対するあらゆる偏見を打ち砕きリーダーシップのロールモデルとなったのである BTS の進化はファンならずともデビュー当時から彼らを追ってきたアーミーを驚かせるヒョンラインも若くしてデビューしたが彼らはマクネラインの指導者ロールモデルとなり彼らを見習うようになった BTS のヒョンラインとマクネラインがこれからも進化を続け今よりもっともっと上を目指すことを願っていますこのビデオを楽しんでいただけたなら是非いいね、購読、そして下の方にコメントを残してくださいそして次のビデオでお会いしましょうそれでは良い一日をお過ごしください